പോകുന്നത് പഴനിയിലേക്കാണ് പഴനിമല മുരുകനെ ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് സാധാരണ മലയാളികളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത് ചില നോയമ്പ് നോറ്റ് മുടി മുറിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുടി മുറിക്കാൻ ഈ പഴനിയിൽ ചെന്ന് കാല് കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അപ്പം മുടി മുറിക്കാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഇടപെടേണ്ട ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതായത് ഇതുപോലെ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുടി മുറിച്ച് തരും അവിടെയുള്ള ചേട്ടന്മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപത് രൂപയോ അമ്പത് രൂപയോ വരെ കൊടുക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല കടയിലേക്കും ആളുകൾ നമ്മൾ വിളിച്ച് കയറ്റുന്നത് കാണാം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അതിലും പോകരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ബിസിനസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഭഗവാനോ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർ തരുന്ന എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത് അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് മുടി മുറിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി മുടി മുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മേളിലേക്ക് കയറാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് പഴനിമല കയറാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇവർ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രദേശമൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ വിശാലമായ കുറേ കുറേ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പത്ത് നൂറ് പേർക്കെങ്കിലും ഇരിക്കാവുന്ന വലിയൊരു ഹോളിലാണിതുള്ളത് ടിക്കറ്റ് മുപ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബ്ലേഡും തരും ഈ ബ്ലേഡുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അവിടെ മുറി മുടി മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുക അത് അതുപോലെ ഈ ചേട്ടന്മാർ പോയിരിക്കുന്നത് പോലെ പോയിരിക്കുക വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കുക നമ്മളുടെ മുടി മുറിക്കുക മുടി മുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മല ചവിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കളഭവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് നമ്മളുടെ തലയിൽ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ മുടിമുറിക്കൽ പൂർണ്ണമായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ആ ചേട്ടൻ പോകുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോട് കൂടി കാവടിയെടുത്ത് കയറുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാവടിയെടുത്ത് കയറാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ചധികം പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വാദ്യമേളക്കാരെ കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ കാവടിയെടുത്ത് മല കയറാവുന്നതുമാണ് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബലം പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രം അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അഡ്വൈസാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പളനി മലയിലേക്ക് കയറാനുള്ള ആ ഒരു കവാടം ഇവിടെ നിന്നാണ് മല കയറാൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ ആളുകൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുടി മുറിച്ച് കളവം തേച്ച് പോകുന്നവരെയും കളവം തേക്കാതെ പോകുന്നവരെയും കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് കളവം തേക്കണോ അതല്ല കളവം തേക്കാതെ പോകണമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഓരോ പടികളിലും നമ്മളുടെ ഭക്തന്മാർ നാണയ തുട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല പടികളിലും കർപ്പൂരം കത്തിക്കുന്നുണ്ട് പലതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ പടിയിലും കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് കയറി പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ കണ്ടു സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം കടന്നു വേണം മാത്രേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് മല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പഴനിമല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കയറി കയറി ഭക്തജനങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭഗവാൻ മുരുകൻ്റെ വാഹനമാണ് മയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മയിൽ വാഹനൻ എന്നാണ് നമ്മളുടെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഒരു മയിലിൻ്റെ രൂപം തന്നെ കവാടത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മളുടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും കാവടിയെടുത്തും മുടി മുറിച്ചും മല കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ രണ്ട് വ
നോർമലി ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം പെയ്ഡിലാണ് കുറച്ചധികം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുക ഫ്രീ ദർശനത്തിൽ തിരക്ക് കുറവാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ദർശനത്തിൻ്റെ ക്യൂവിലൂടെയാണ് ഇതിലിപ്പം കുറച്ചധികം ഇങ്ങനെ നടക്കാനുണ്ട് നടന്ന് നടന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷെ പെയ്ഡാവുമ്പം എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെയ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ ദർശനത്തിന് പോയാൽ ഭഗവാനെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് നിന്ന് തൊഴു തൊഴുത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാം എന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ദർശനത്തിൽ തന്നെ നല്ല ദർശനം നമുക്ക് ഫ്രീ ദർശനത്തിൻ്റെ ക്യൂവിൽ തന്നെ നല്ല ദർശനം നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ വേൽമുരുകൻ്റെ മീ മീൻ ആചാരമാണ് വേലടിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പൂർണ്ണ കുറേ ഭക്തജനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ മെയിനായിട്ടും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പം റൂമ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം കുറേ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൂം ആവശ്യമുള്ള റൂമുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലാഭം ഉണ്ടാവും റൂം ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പഴനി യാത്രയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് സജഷൻസ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി താങ്ക് യു വെറുതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണം കമൻറ്റ് അടിക്കണം ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ്